നീ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം എനിക്കിത് മനസ്സിലായി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നവളല്ലെന്ന് ചേച്ചി എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗനിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെ കാരണം നീ ഇവിടുത്തെ മരുമോളാണ് കീർത്തിയോട് വേലക്കാരിയോടെന്ന പോലെ പെരുമാറണം ഉപദ്രവിച്ച് പറഞ്ഞു വിടണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ അതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല നിന്റെ സഹായത്തോടെ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അത് നടന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അവൾ ഇവിടുത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു അംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നീയൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷത്തിനടക്കം അവൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സ് വെക്കാത്തോണ്ടല്ല ചേച്ചി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാഹുലും മുത്തശ്ശനും അവക്കൊപ്പാ ചേച്ചിക്ക് അറിയാല്ലോ അവരുടെ ബലത്തില അവൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അവരവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എനിക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് റോഷൻ ഒരു കാര്യത്തിലും അവളെ തള്ളിപ്പറയില്ല അവള് വെടിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു റോഷന്റെ സങ്കടം എനിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും റോഷൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ലായിരുന്നു രാഹുലിനെ ഇപ്പോ അവള് വലയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ മരുമകളായിട്ട് അവള് വരും എനിക്ക് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നടക്കില്ല രാഹുലെന്നല്ല ഒരാളും അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാത്ത വിധം വിരൂപമാക്കണം അവളുടെ മുഖം എന്താ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശം ഒരു ചെറിയ ഡോസ് അവക്ക് കൊടുക്കണം ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ഒരു പടക്കം അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എറിയണം അവൾക്ക് പൊള്ളലേൽക്കണം മുഖവും ശരീരവും പൊള്ളലേറ്റ് വികൃതമാവണം എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലു ഏയ് ആഘോഷത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു കൈയബദ്ധമായിട്ടേ എല്ലാവരും കരുതൂ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അനുപമ ഒന്നിനും കൊല്ലരുതാത്തവളായി മാറും താമ്പാ ഇഷ്ടായോ അവളുടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഈ സന്തോഷത്തിന് അല്പ ആയിസേ ഉള്ളൂ കത്തിക്കിടി എറിയട്ടെ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും എന്താ റോഷൻ നശിപ്പിച്ചു ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് സൈമണ വിളിച്ചേ ഗൾഫില് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ച പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അച്ഛാ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു മോനെ ഇ 
ഇനി അതോർത്ത് ടെൻഷൻ വേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരു ആറ് മാസത്തിനകം ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റന്നാൾ ദുബായിലേക്ക് പോണം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം എനിക്ക് ദുബായിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ അഞ്ജലിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോടാ ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പും കൂടെ ആവുമല്ലോ ഇത് ഞാനും അത് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു അഞ്ജലിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ സന്തോഷം ഞാൻ കൂടെ വരാം റോഷനെ കുറെ നാള് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയോ ഞാൻ കൂടെ വരും അവളുടെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടോ ഇവിടെ തോറ്റു അവിടെ ജയിക്കാം അവിടെ വെച്ച് തീർക്കാം റോഷനെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടിയത് അവസരം കിട്ടുവടി അവള് പുറത്തിറങ്ങും ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഏട്ടന്റെ കൂടെ അവളും പോകുന്നു അതും ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഡ്രാമ കളിച്ച് അവരകറ്റി നിർത്തിയതൊക്കെ വെറുതെ ആടോ അഞ്ജലി ഏട്ടന്റെ കൂടെ ദുബായിലേക്ക് പോകരുത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അഞ്ജലി അവിടെ പോയി ചെയ്യും ഏട്ടനെ അവൾ അവിടെ വെച്ച് ഇല്ലാതാക്കും അതും ശരിയാ നല്ലൊരു അവസരം അവൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു തെളിവ് നൽകാതെ ഒരു സംശയത്തിന് ഇടം നൽകാതെ അഞ്ജലി റോഷൻ സാറിനെ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോരുതെന്ന് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അഞ്ജലിയും പ്രേംരാജ അന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കാണ് അഞ്ജലി റോഷൻ സാറിന്റെ കൂടെ പോവരുത് എല്ലാം അവസാനിക്കും ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവണം കീർത്തി എന്റെ ഏട്ടനെ രക്ഷിക്കണം എന്തായാലും അഞ്ജലി റോഷൻ സാറിന്റെ കൂടെ ദുബായിൽ പോവില്ല പോകുന്നതിന് മുൻപേ എല്ലാ സത്യവും തെളിവ് സഹിതം റോഷൻ സാറിനെ അറിയിക്കണം അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തണം എന്തു വഴി സമയമുണ്ടല്ലോ രാഹുൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നാളെ നേരം പുലരട്ടെ അങ്ങനെ കത്തട്ട അഞ്ജലി കീർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ കത്തി ചെറിഞ്ഞേക്കണം രണ്ടും എന്താ മാറി നിൽക്കണത് എന്തോ കള്ളക്കളി ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ജലി അനുപമ എന്താ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കേട്ടത്തി എങ്കിൽ പൊട്ടിക്ക് 
അല്ല ഇവക്ക് പേടിയാ ആന്റി അങ്കിൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ദേവിക ബൈ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയാ പോരെ മോളെ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി ആന്റി പോണം ഞാൻ ഇയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വരാം കേരുവോ അതും കൂടി എടുത്ത് നോക്കി എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് അടുക്കി വെക്ക് ഇവള് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പടക്കം കത്തിച്ചെറിയും ഹലോ ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞാ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് പോ ഞാൻ കത്തിക്കാം അമ്മ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കൊറച്ച് ലേറ്റ് ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ അമ്മ എന്നോട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചാ വന്നത് എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതല്ലേ വന്നത് പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളേ ഇല്ല ഞാൻ മുത്തശ്ശനെ കാണാനാ വരുന്നത് മുട്ടില് ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ട് വിഷു ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ മറന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങി ചെന്നിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കണം ആ മെഡിസിൻ ഒന്നും വേണ്ട ആ മുറിവില് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടാ മതി വേദന മാറും തൊടട്ടെ അയ്യാടാ എന്തൊക്കെ അടവുകളാ മനസ്സില് അടവൊക്കെ വേറെ പെമ്പിള്ളേരെടുത്ത് എടുത്താ മതി അതിനിപ്പോ വേറെ പെമ്പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയില്ലേ പിന്നെ ായ ഒരാള് എന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയല്ലേ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയാ എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ അതിനർത്ഥം നിന്നെ പേടിച്ച് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതെ ഞാൻ എന്തിനും നിന്നെ പേടിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരെ ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല വേണമെങ്കിലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യും അതൊന്ന് കാണണല്ലോ ഹലോ രേഷ്മ എവിടെയുണ്ട് 
ഞാൻ വേറൊരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചപ്പോ താൻ എന്നെ ഇടിച്ചു പൂരപ്പറമ്പിലെ ചെണ്ടയെ പോലെ ഇതിനർത്ഥം നിനക്ക് എന്നോട് പ്രണയം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല നാളെ അതിരാവിലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവോ എന്തിനാ ഈ വിഷുക്കണി കാണാൻ നിനക്ക് ഈ കണ്ണനെ കണി കാണാം എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല നല്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ കണി കണ്ടോളാം അപ്പോ നിനക്ക് ഈ കണ്ണനെ കണി കാണണ്ടേ ഒന്ന് പോയി തരുവോ ഒരു കണ്ണൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഒരു നമ്പർ കേൾക്കുന്നില്ല കീർത്തിയും ചേർന്ന് മുത്തശ്ശനെ മനസ്സ് മാറ്റി എന്റെ ശത്രുവാക്കി അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹലോ പ്രേം കെട്ടിയവനൊപ്പം ചേർന്ന് വിഷു ആഘോഷിക്കുകയാണോ പ്രേമെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് കെട്ടിയവനൊപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് ചേരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രേമിന് അറിയില്ലേ എനിക്കും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അഞ്ജലി റോഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ എനിക്ക് ആഘോഷമില്ല അരുൺ കോഴ്സാറിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വാക്ക് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദേവികയും റോഷനും ജീവനോട് ഉള്ളിടത്തോളം മനസമാധാനം കിട്ടില്ല പ്രേമിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അഞ്ജലി താൻ റോഷനും കൂട്ടി എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോവും അവിടെ വെച്ച് വക വരുത്താവനെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ റോഷൻ ദുബായിലേക്ക് പോവ റോഷൻ അവിടെ മറ്റൊരാളുമായി ചേർന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങുക കമ്പനി ആറുമാസത്തെ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസം റോഷൻ ദുബായിൽ കാണും എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് കൂടി ആക്കണം അത്ര ദുബായ് യാത്രക്കിടയിൽ റോഷനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു അവസരമാണ് പ്രേം താൻ പറയുമ്പോ ഞാനും അതാണ് ആലോചിച്ചത് ദുബായില് വെച്ച് തീർക്കാവനെ നിനക്കറിയാവല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജോസഫിന് അവൻ ദുബായിലുണ്ടല്ലോ അവനെ വെച്ച് കളിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനറിയാം റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫെയിൽഡ് ആയതുൾപ്പെടെ അവനിത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ എന്തു അനുസരിക്കും ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പ്രേം യാത്രയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ജലി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രേം ഭഗവാനെ ഇനിയുള്ള കാലവും എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാപണെ കാത്തോളനെ ഭഗവാനെ 
ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് കണി കാണാൻ പറ വരും റോഷന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തുടങ്ങിയ പതിവ് കലാപതി ഇപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറില്ല ഒക്കെ കൺകുളിർക്ക് കാണുമോനെ ഞാൻ രാഹുലിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം കണ്ണ് തുറക്കാതെ ചെന്നു മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ കണ്ണ് തുറക്കാവുള്ളൂ ഏ തുറന്നോ 